，明道长，明道长，这位公公有何事？皇后娘娘对道长今夜所行之事非常满意，特加赐明珠一带。啊。不过是一次压胜而已，娘娘给的赏赐已经够多了。这让贫道如何好意思、啊？哎，还望道长定要笑纳，替我谢过娘娘。不过，娘娘还是有些不放心，想跟道长再确认一下。行此秘术，接下来是否还有什么需要特别注意，或者是忌讳的地方？这压胜之物最忌讳火烧、油尽。啊，不过此物既藏在娘娘的寝殿，想来不用为此困扰，叫娘娘放心就好了。多谢道长，咱家这便回立正殿复命去了。公公慢走。红儿怎么了？太医呢？太医怎么还没来？媚娘，红儿到底怎么了？陛下，红儿。怎么了？红儿其实没什么。那，媚娘，你在胡闹什么？陛下想要立媚娘为后。陛下有这份心，媚娘就已经很感动了。可是媚娘不希望陛下为了媚娘的事情，跟朝中那么多的顾命大臣闹得太僵。毕竟在朝中，五品以上的官员，还全部都是长孙大人、关陇一系的。这宫中其他女人，总有数不尽的愿望，要朕为他们实现。连皇后都不例外，可你，媚娘，你却为什么永远不告诉朕，你想要的是什么？媚娘，告诉朕，你想要什么？朕什么都能给你。媚娘比这宫中所有的女人。都要幸运。媚娘想要的，此时此刻，陛下已经全都给了。媚娘今日李姬将军，又是因为称病，没有上朝吗？若是有他的支持，这皇后废立会顺利许多，起码不会弄到如今僵持不下的局面。不知安定现在怎么样了？陛下放心吧，安定早在偏殿里面睡着了。兴许啊，高阳此刻还没走，还陪着他呢，不会冷的。自安定出生了以后，这高阳时常找借口留宿蓬莱殿。看来他是真心喜欢这个孩子
。是啊。你看你担心的样子。行了行了，那我去看看安迪。媚娘，媚娘，怎么了？媚娘，媚娘，媚娘，太医，太医！恭喜娘娘，那武媚娘果然病倒了。太好了，她何时病倒的？太医署的人说，陛下大概是亥时宣召的众太医，太医们已经使尽手段，却无法确诊武媚娘得的什么病，更无法让其醒来。启禀娘娘，老奴方才在明崇眼处探得实情，确如娘娘所料，皇后命明崇眼施了压胜之术，压胜所用傀儡就藏在立正殿皇后寝殿。好，陛下现在何处？蓬莱殿。蓬莱殿。立刻去太史局找常孝通常大人，告诉他。现在你就可以通知司天台的刘舍人，告知他，是时候出发去见陛下了。是，启禀瑞公公，瑞公公，明道长让我给您带个话，说暂停一切后续行动。这是为何？明道长说，此番不需要刘舍人来出面了，有人冒充皇后手下向他套话，他将计就计，相信自会有别人让陛下知晓这压胜之术。臣常孝通拜见陛下，免礼，谢陛下。你方才说你在观天台夜观天象时，发现宫中晦气涌动，这乃是有人正施法作恶之兆。回陛下，确是如此。微臣怀疑，武昭仪突然无极晕倒，是被人施了巫蛊压胜之术，因此寻常真实汤药不起作用。若武昭仪中的却是压胜之术，该如何破解？很简单，将压胜之物丢入火中烧掉即可。宫中晦气来自何处？百福殿以东。陛下，从东面数，紧靠着百福殿的依次是千秋殿、万春殿。和皇后所居的立正殿，再往远处数，乃是贤灵宫、大吉殿、武德殿。启禀娘娘，长孙大人刚着人来嘱托。说今日朝堂有关于娘娘的一切挑衅，皆属那武媚娘为了激怒您有意而为之。长孙大人要求娘娘务必冷静，千万不可有不智之举啊！长孙大人此刻这般吩咐，却是为时已晚了。大人不能这样，不能这样，不能这样！你们让开，快让开，让开！哎呦！大胆奴才！竟敢擅闯立正殿，还不给皇后娘娘跪下！微臣内侍见常侍刘孝，拜见皇后娘娘。你们都退下吧。是。今夜宫中进了刺客，微臣也是奉陛下的旨意搜查此处，万望娘娘海涵。你们也是尽本分，本宫不会怪罪。特准尔等进入寝殿搜查。多谢娘娘。慢着。
，这是搜拿刺客。不知立正殿附近的大吉殿、武德殿，还有贤灵宫，可有派人搜查呀？按陛下的旨意，在确保娘娘的安全之后，微臣自会搜查这几处所在的。这样未免厚此薄彼，着实不妥。本宫已允了你们进立正殿的寝殿搜查。为了宫中其他姐妹的安危，刘长氏理当即刻派人去别处查看一二。嗯，这个。皇后娘娘乃后庭之主，你这小小内侍见长氏，难道也敢违抗娘娘懿旨吗？微臣不敢。立刻派人去大吉殿、武德殿。还有贤灵宫，是是。刘长氏，请吧你们两个进去搜，是你们两个跟我来。娘娘，这些内侍剑的家伙，当真是欺人太甚，居然敢来贤灵宫撒野！只是预料中的小烦忧而已。谁叫咱们贤灵宫在百福殿以东呢？只要立正殿的东西被找到了，一切自将结束。恭喜娘娘，过了今夜，相信奴婢很快就得改称素洁王爷，为太子殿下了。臣内侍见常侍张用，求见淑妃娘娘。不知规矩的东西。凭他的身份，哪配见娘娘？进来吧。臣斗胆问一句，淑妃娘娘，贤灵宫寝殿内为何会出现此物？启禀陛下，内侍剑在贤灵宫寝殿内的床底下搜到了这只稻草人偶，身上扎满了银针，上面还写着“吴昭仪”的生辰八字。可是，这这这，萧淑妃她一直在海渊，还说想。亲见陛下一面，证据确凿，他还有脸来见朕？传朕旨意，即刻将其贬入夜庭。遵旨。马上把这烧了。是。还有，让相关人等都管好自己的嘴巴。是。今夜，宫里什么都没有发生过。陛下放心。
，很快就没事了。此番行动功亏一篑，皇后安然无恙，请大人造法。你已经尽力了，只能说皇后的气数未尽。毕竟在宫中，施行压胜之术乃是死罪。我之前一直担心你不能够全身而退，若是陛下一怒之下将你处死，我可真就愧对你们名家满门。还好，还好，总算是有惊无险。贫道，平日里行医，固然是只认钱不认人。可是许大人当年对我父有救命之恩，否则我也不会拿身家性命去冒险。呃，此番事了，许大人的恩情。我名家就算还了，那是当然。嗯，吴昭仪可还好？啊，哦，吴昭仪，他只是吃了半副离魂散，没有大碍，此刻怕是已经醒了。说起来，当年吴昭仪要找一个神医，一个方士，我就想，你多半能够胜任。武昭仪当年的原话，多半是想找个骗子吧。若不是素洁苦苦哀求，我是不会来看你的。说吧，到底有什么事？陛下不会再原谅我了。或许我再也见不到陛下了。今日求武昭仪前来，是因为如今我心里唯一的念想，怕是只有武昭仪能够成全了。你说吧，还望武昭仪求陛下，不要将怒于素洁，还有我那两个女儿。作为回报，我知道一些陛下欺瞒于武昭仪的事。武昭仪想知道与否，一句话便可。陛下若不想让我知道的事情，一定有陛下的道理。你又何必在这儿嚼舌根呢？如果这些事证明了陛下曾欺骗了你呢？终南山受袭，当时还是武太妃的你流产。试问陛下，既已存疑于王皇后，又为何隐而不发？陛下封你为昭仪之日，你本该被遣回感应寺。长孙太尉早已布好了杀手取你的性命。试问，如果不是陛下泄露？长孙大人的消息，何以如此及时？陛下所做的一切，都是为了让你能留在宫中，让你成为他的女人。起初我嫉妒，为何你就能得到陛下的爱？但是后来，我便对此不再耿耿于怀，因为我知道，陛下只是想得到你。陛下不想活在先帝的阴影下，得到你，或许只是一种宣告，先帝能做到的，陛下他也能做到。武昭仪自然可以选择不信，但若有一天，你需面对此事时，就当我是提前替你做好了准备。萧淑妃，都已经到了最后了。我也送你一句话：有些事情，不见得猜到了开头，就能猜得到结尾。就好像当年，所有人都认为我回到宫中，也许并不是为了产子，怀疑我腹中的孩子
是被我自己所害，因为我要嫁祸王皇后，博取陛下的同情，才能永久的留在这太极宫，再也不用回到感业寺孤独终老。倘若我矢口否认，你们所有人会信吗？你会信吗？正如你们所想的，我是一个连自己亲生骨肉。都可以忍心杀害的残忍女人，我又怎么会在乎别人的孩子？你要做什么？你要做什么？你不能这样做！你，我求求你，我求求你！你要做什么？你要做什么？你不能这样做！你不能这样做！他们是陛下的孩子，你不能这么对他们！如果说方才我对你有一丝怜悯的话，那么现在就只剩下厌恶了。萧淑妃，别再苦苦挣扎了，你的命运已经走到了尽头，而我武媚娘的人生才刚刚开始。武媚娘，我做鬼也不会放过你。原来是我为谋，你为说，将你嗜血剥皮，嗜血无休。我就是死也不会放过你。素锦。宣城一阳，我的孩子，我可怜的孩子。那萧淑妃现在境况如何？她已经被陛下打入了夜庭。听闻陛下恨极了他害武昭仪，下旨说，直到他化身成灰方能出来。可笑的是，他在入夜庭前一刻，还在直呼冤枉，苦苦哀求陛下不迁怒于素洁。娘娘真是神机妙算，若非您早做安排，昨夜怕是会有大麻烦。此物放在立正殿，终究是不妥。显灵宫，把它交给莲芝吧。是。淑妃那个贱婢，之前仗着生了素洁，便一心想要取代本宫。随着武媚娘回宫，态度才陡然转为示好。这样翻脸比翻书还快的不义之徒，本宫怎会轻信？他的如意算盘打得好啊，诱惑本宫去实行压胜之术，谋害武媚娘在先，继而揭发本宫在后。从此，后庭便是他的天下了。真当本宫糊涂到发现不了他派人监视了立正殿吗？如此自作聪明的人，活该落到如此下场。娘娘说的是，这大唐后庭。终究，还是属于娘娘您的。未来之事，谁又知道呢？我此刻思量，越发觉得长孙太尉说的没错。昨日的种种变故，皆是为了激怒本宫去实行压胜之举。若非淑妃从中掺和，引起本宫注意，恐怕此刻关在夜庭的，便是我王玉燕。武媚娘，你机关算尽，又能奈我如何？不要忘了，本宫才是皇后。
，启禀娘娘，蓬莱殿主人来报，陛下一整夜不眠不休照顾武昭仪，方才风急复发，在蓬莱殿晕倒了。怎么会这样？快派人去宣明冲眼进宫，移驾蓬莱殿。是。太医们正在为陛下诊治，请娘娘在偏殿稍后片刻。这里没你的事了，下去吧。是。嗯、你去外面看一看，怎么这么久了，一点动静都没有？是，娘娘。安定。嗯。武媚娘，任你再惊四鬼，也没有想到此刻孩子就在我手上吧？嗯就不该去叶庭那般阴晦之地，待会奴才让人给娘娘送上安神药。没事，安定了，安定醒了吗、啊？娘娘放心吧，公主好好的，在偏殿呢。参见娘娘。什么事？启禀娘娘，皇后娘娘方才来过蓬莱殿了。娘娘。
安定，安定。先松松手，咱别误了时辰，让公主好上路，啊，娘娘，这方才还好好的，怎么突然就？公主之前见到的最后一个人是谁？是，是皇后。陛下，臣一样过小公主，小公主却是窒息而亡，此乃正。太清，你确定这是皇后的？是。最后见到安定的人，便是他，而且他来这里之前。便派人把所有当值的宫女都赶走了。这，陛下，皇后可是一直否认此事。她说从未派人来过这里，还说是，是武昭仪以陛下头痛风急发作为由，把她骗来蓬莱殿的
，传朕旨意。皇后王室，勾结淑妃萧氏，谋行压胜。废为庶人，贬入夜庭。与淑妃一并，加恩赐令自尽。母及兄弟，统统流放。陛下，我大唐上承周礼，下行随制。这废后乃是大事，要不要与众？没有这个必要。要是有任何人胆敢质疑此事，便让他们直接来甘露殿，当面与朕辩驳便好。老奴遵旨。微臣告退。陛下直接下旨废后，这父亲大人，陛下怎么能这么做呢？我派人问过皇后，她说绝对没有对安定下手，一切皆是武媚娘陷害。她说是武媚娘亲手掐死了自己的女儿。自作孽不可活，现在说这些还有什么用？证据在哪儿？陛下会相信吗？已经。逃过一劫了，就不该再去蓬莱殿。安定公主已经死了，陛下废后之举已是无可挽回。陛下，是想立武媚娘为后啊？这个女人，此刻怕是已经得意忘形了吧？为什么是高阳？他一向最疼爱你的，视你为己出，怎么可能对你下此毒手？那锦上的印痕，一定是个误会。或许，或许只是个巧合。我已经按照您的叮嘱，将公主后颈上的印痕处理过了。大理寺的人什么都没有发现，皇后也已经被押往夜庭。一个月后，会与淑妃一同被赐死。派人盯着高阳，看看他平素都与什么人来往。上次我让你去上一局，查他那匹金蝉死的下。有没有消息？啊，已经安排下去了，相信很快就会有结果。娘娘的意思是，怀疑高阳公主。莫非今日之事，并非王皇后所为？那个印痕，娘娘，若真是如此，我们是不是先要禀报陛下？我与高阳情同姐妹，他为什么要这么做？他没有理由害死安定，难道就是要为了陷害王皇后？阴谋，阴
一定还有更大的阴谋。变鸡。今天你也高兴了吧？哎，可是为什么？为什么？你再也不曾入过我的梦里，别急。参见陛下。刚刚进到这个宫里来的时候，所有人都叫我，你一定要变成皇宫里面最坏的那一个。只有这样，你才能好好的保护你自己，保护你最爱的人。可是我不信，我不信他们说的。我想用我自己的方法保护我爱的人，可是死了，我最爱的安迪被人害死了。真错，真错。是不是？是不是我就不应该回到这个皇宫里面了？美娘，我是不是不应该跟你在一起？我不应该有孩子，要不然我们安迪为什么被人害死了？为什么会这样？陈都，你为什么没有好好的保护我们？为什么老天要这样对我们？美娘，你没有好好保护。这不许你这么说。美娘，我理解你如今的心情，心里的伤痛，心里的自责，可这又何尝不难过呢？阿定也是我的女儿，这心里的难过，一点都不比你少。陛下不想活在先帝的阴影下吗？得到你或许只是一种宣告，先帝能做到的，陛下他也能做到。就知道那幅帝女画之剑是有问题的，美娘，你为什么瞒着我？我问了你那么多遍，你为什么要瞒着我？你这样跟杀人凶手有什么两样？美娘，是你剥去了他们的恶性，为什么要害我的孩子？你想证明什么？是你不属于先帝
，是你能做到的，是不是你也能做到？媚娘，你还我孩子，你为什么要这样对我的孩子？媚娘，没有人告诉我，为什么你也不告诉我？媚娘，什么？为什么要这样对我？为什么？你可以恨我，你甚至可以杀了我，但是你不许怀疑我。是真不好，真没有兑现朕的诺言。我答应要好好保护你，我没有做到，对不起，对不起。按理，吴王是该参加先帝的继承之礼，可他的随行，不能带有五千的荆棘呀、啊。陛下，老臣以为此举大大不妥。李克自打宋州上任以来，当地的军政大权他是一手独揽，还在暗自培养忠于自己的势力。陛下，老臣以为吴王。居心叵测，舅舅，吴王此番归来是参加父皇继承，随行有许多献与父皇的祭祀礼品，当然需要兵马护卫。更何况那五千兵马根本就不会入城，仅驻扎在长安城外的山林里。长安城内光是羽林卫就不少于六千，又有何惧呢？陛下。六千羽林卫要分管外城、宫城和皇城，分摊到每个地方，就那么几个人。如若陛下执意要让吴王参加先帝的继承之礼，那吴王必须随行精简，精其数，最多不能超过千人。朕已登基数载。对于君臣相处之道，已有几分心得。舅舅的担心和顾虑，朕当然明白。可是吴王的忠诚，一年前已经得到足够的证明。他可是在吴王府内救过朕的性命。吴王于朕，有救命之恩。此刻若忽然要求其轻装减刑的话，不免让人心寒。舅舅，虽然如今朕已有文武百官，可是兄长就剩这么一个。陛下，家事和国事不能混为一谈呐、啊。长孙大人，既然陛下圣意已决，老臣遵旨便是。姐姐，据查，高阳公主近日所为，并无异常，只是在王皇后被废当夜，曾在府上召集诸多男宠摆下酒席，大醉了一场。高阳这么肆无忌惮的与男宠欢爱，房姨爱有什么反应？那房姨爱就是个孬种，那夜她也醉了，只不过是一个人躲出房府喝闷酒，醉倒在街上。近日，高阳公主对他的态度日渐的冷淡嫌弃。这方一爱时常出去借酒消愁。好。听说李义府的酒量不错，让他去，跟方一爱好好的喝两杯。是。我最近让你查，这高阳平素都与什么人来往的比较密切？可有查出结果？据李义府大人所查，这高阳公主平日里交友甚广，但是在终南山一带就有四处庄园，时常以狩猎为名结交三教九流。哦，倒是有一事，李大人觉得有些古怪。什么事？高阳公主平素里与吴王还算交好，但就在吴王去宋州的这一年间，他们却无任何的书信往来，倒像是……
，在有意避嫌似的。李大人的意思是，是否要查一下吴王？然后，没有这个必要。有一个人，对吴王的一举一动，了如指掌。如果想要知道什么。问他就可以了。王爷，前面不远处便是长安城了。是啊，终于回来了。三哥，撤，撤，撤！三哥，微臣，来叩见陛下。三哥，你如此磕头，不会是怪朕当初把你牵制宋州吧？微臣不敢。那长孙无忌。是不是已经怀疑，微臣带来的这五千旌旗了？不过三哥放心，朕把一切都安排好了。咱们回宫吧。好，来，三哥，朕这一年来一直在苦练剑术，一会儿还得向三哥请教一二。还有，朕今天晚上准备了诸多佳酿。咱们兄弟二人不醉不归，好啊！<笑>没想到长孙大人也会来这里祭奠安定。公主年幼丧命，叫人心痛；而皇后含冤被废，更令老夫倍感悲愤。在这宫里，因这废后而无辜丧命的人，难道还少吗？本宫记得，太子李忠的生母刘氏，便是其中的一个。皇后虽然已经被废了，可是到目前为止，李忠还是太子。大人是有点担心，觉得皇后既然已经被废了，他的儿子太子李忠的地位就可能会不保，说不定会顺势而为，由我的儿子李弘取而代之。长孙大人。我说的没错吧，吴昭仪？你是在威胁老夫吗？小女子哪来的这么大胆量？我只是想跟长孙大人做一个交换。若是长孙大人肯解答我一个难题，我保证，太子李忠的地位，绝对不会因为废后，而受到一丝一毫的影响。你想问什么？吴王现在已经回到了长安，我想问长孙大人，你到底对吴王了解多少陛下剑技真是越来越精湛了，稍后必能赢过吴王。陛下，不好了，陛下，前州刚刚传来消息，废太子李承乾在前州因病薨逝了。
被麻。三弟也来祭拜你了。三哥怎么知道朕在这儿？微臣一直在御花园等陛下连接，却闻得大哥逝世,世的消息。想着陛下和大哥从小手足情深，一定会为他设灵堂吊唁的。果然，听侍卫说陛下在这儿，我便赶过来了。知朕莫若三哥。陛下宅心仁厚，为人处事皆以情义为先，自然便可推测出来。听起来，更像是朕的软肋。朕这一年来，一直在苦练剑术，也是希望。能一改朕在朝臣们心目中固有的柔弱形象。朕对于朝堂政务一道已经越来越熟悉，可是谈不上有什么天子的威严。三哥，你认为朕该怎么做，才能让他们敬我、畏我，就像他们当年对父皇的一样？其实，就算是父皇，当年也不是所有的群臣都臣服于他，所以，要想获得真正的权利，就得立威，就得杀人，而且毫无畏惧之心。你也是知道的，父皇也是当年玄武门事件之后，才获得了真正的权利。陛下，你若想群臣们真正的跪拜在你的脚下，其实很简单，譬如你杀了我，或是跟陛下在说笑，陛下不必当真。为君之道，当然不能这么凶狠残暴。作为天子，还是要兴仁恕之道，任何事情以德服人才是。罢了，今日我们是来悼念大哥的。不要说正事，就当做是我们兄弟之间闲聊吧。也不知四哥而今如何。想当初，咱们都住在长安的时候，朝夕相处，可是却不知道珍惜，整天你争我夺。毫不相让。到如今，死的死，散的散，纵向八戒，也是回头望上了。三哥，你是知道我的，我从来都没有想过要争，我只是想兄弟和睦，好好相处。所以父皇才选择了你。若真的要论父皇的宠爱，朕比不上大哥；要说满腹经纶，朕比不上四哥；若真的要比文韬武略，朕更加比不上三哥。不谈这些，咱们喝酒。我从宋州带来了好酒
，送给你尝一尝。来，上酒。陛下，请。他哥真是好福气啊！虽被贬为了庶民，还有陛下。亲自在这儿摇旗，不管是庶民，还是太子，他毕竟还是我们大哥。我从来没有忘记过大哥，我也从来没有忘记过亲君。你陛下，微臣有一个请求。三哥，你这是什么意思？起来说话。陛下，你听我把话说完。如果有朝一日，我也像大哥这样时，陛下也会以这样的方式来祭奠我吗？荒唐！你我兄弟二人好端端的，为何谈生论死？先告诉我，会还是不会？若是真的有这么一日，朕会。有陛下这句话，微臣愿为陛下死而后已。吴王怎么会反叛呢？他曾在北宫门。在感业寺外，在吴王府几次三番，都是他救了陛下的性命。尹太子建成曾经在战场上也救过先帝的命。越是血脉相连的至亲，一旦牵扯到权力之争，便越要置对手于死地而后快。这正应了那句话：“无情最是帝王家。”武昭仪。此次吴王来长安参加先帝的继承，可他竟带了五千精骑，你不觉得这可疑吗？这只是大人的推测，如果大人那么笃定的话，我想大人，你一定是有你的证据吧？当年吴王。去安州做都督，老夫就在他的府中安排了一个叫李公的手下。这个李公经多年细心调查，最终得出结论：吴王忠诚不二。可就在此后不久，他却离奇的死了，就死在感业寺外救驾的那一战里。表面上看。李公是被人用刀迎面砍死的，可后来，经老夫和仵作反复验尸，最终发现，有人用一把极薄极快的匕首，从背后杀死了李公。在感业寺外，当时在场有很多人，本宫也在其中，可是没有人发现，这李公的死就是吴王所为。说不定。是杨长史，他是不是发现了李公的身份，所以？哈，不不不，吴王善于用兵，武艺高强，刀剑使得了得，这都是众所周知。当日杨长史行刺陛下，的确是吴王制住的，可大家都看到了，吴王用的恰恰是一把又薄又快的匕首，因此。老夫断定，杨长史仅仅是吴王抛出的替死鬼罢了。本宫不会贸然听你的一面之词
，到底吴王是不是心存忤逆？大人，本宫自会去查。武昭仪能这么做，老夫倍感欣慰。不过，老夫还要提醒一句：吴王要谋反，他不仅要手握重兵，而且他还需要名正言顺，得到皇室血脉的支持。武昭仪啊，你不妨细心想一想，皇室当中，除了陛下，还有哪位王爷和公主，与他感情笃深，私下有来往？老夫告辞。瑞安，娘娘有何吩咐？一驾夜庭，我要见废后王室。是。是要将长孙无忌和武昭仪见面一事，尽快禀与公主殿下和吴王。你可知废后王室现在怎么样？废后王室颇为平静，或许太平静了。老奴在夜庭当值二十余年，尚未见过哪个嫔妃身在此处尚能如此镇定的。此处右转第二个房间。便可以见到他。你来做什么？来炫耀你的胜利吗？还是来欣赏本宫此刻的落寞？当初你为了夺走钟儿，不惜毒害刘氏，后来又在宫中大兴压胜之术，想要意图加害我和我腹中的孩子。这一条一条的罪名加起来，足以让你落得今天这般惨状。王玉燕。你怪不得我。你看，你曾经也是这般恬静、安稳的女子，何以有那么狠毒的心肠，竟会对一个那么脆弱、那么无辜的小生命下手？是怎么对安定下手的？是有一种什么样的姿势？是像现在这样吗？武媚娘，本宫就是要看你这般痛苦的样子。你杀了我吧，你杀了我也换不回你的安定。真的是你杀了安定。杀了你！本宫那日看到安迪，就想起了你，想起了平日里因你所受的种种痛苦和委屈。本宫就这样伸出手，握住了他的脖子，他的脖子好细，我只要轻轻一用力就断了。可可是他对本宫笑了。本宫便松手了，就是这一笑，让本宫功亏一篑，落得今日这般天地。可是没关系，本宫走了，他依然还是死了。你看，老天都帮我，这就是你的报应。
你说什么？你松手了？安定不是你杀的，不管是谁杀的，本宫都感激他。住口！吴媚娘，你不要以为杀了本宫你就是皇后，你给我记着，今日之痛，不过是个开始。本宫就在阴曹地府看着你，看着你为了保住这个位子，一个一个失去你的所爱，看着你继续痛苦，生不如死。也许不是你杀了安迪。但是你也起了恶心，存了杀念。我告诉你，凡是想要我孩子性命的人，我一个都不会放过，我会一个一个要你们血债先偿。不过，念在你让我逐渐看清真相的份上，我可以圆你一个梦。这一辈子，你心爱的不就是陛下吗？你心心念念，不就是想要得到陛下的怜爱吗？不要，王玉言，我满足你，在你死之前。我让陛下好好的来看看你，好吗？不，不要！我不要陛下看到我如今的样子，不要！高阳，媚娘，你去叶庭干什么？我刚刚去叶庭，见了一下王皇后。那个没人性的毒妇，你去看她干什么？我真是想不出来，安定那么可爱，她怎么下得去手？本来有几个问题想问问他，结果还是一无所获。他恨我入骨，什么都不肯说，真是死心不改。明明他屡次害你，可最后他记住的，始终都是你如何对不起他。若非当初，他拿那副浸染了无花的帝女花织锦去害你，又怎么会有今日的凄惨结局？这种人，无非与他浪费唇舌。咱们走吧。你不是让我助你处理萧淑妃倒台后的相关事宜吗？这眼下呀，有个问题，这萧淑妃有一对女儿易阳和宣城，若依照唐律的话，他们二人理当被一同流放岭南才是。可是，这孩子太小了，若真按照律法处置，多半会受不了颠沛流离之苦，死在半路上了。那就这样吧。以他们身染顽疾，不便迁徙之由，先让他们去洛阳行宫待上两年。这段期间，我会向陛下求情
，赦免他们二人的罪行。至于素洁，就让他去做深州刺史，调离长安吧。就按你说的做，美娘。你终于肯从蓬莱殿出来了，我也算安心了。那我就先走了。果然不出公主殿下所料，吴媚娘在王皇后那里是问不出什么了。此二人深仇已成，彼此痛恨猜忌，很难沟通的。殿下，易阳、宣城公主已被送去洛阳，您真的要让他们活下来？让他们在洛阳行宫待上一阵子，半年之后，对外宣称他二人染恶疾死了，然后偷偷的带回长安，藏在夜庭。让他们活着，不需要活得很好，活着就行。让他们相信，他们所遭遇的一切，都是拜武媚娘所赐。是。这两颗贤妻冷子啊，总有一天会派上用场。娘娘，我去上府局查过了。在王皇后之前一个月内，曾接触过库存金蚕丝的只有两个人，分别是韩香殿的陈贵人和高阳公主。是我错将王皇后视为敌手，却丝毫未曾提防这背后的真凶。高阳，你既然如此歹毒，我也绝不会心慈手软。我会让你以命抵命，我会毁了你的一切。继臣当日。在感业寺外担任护卫的千名羽林军，皆由出身关陇门阀的将军指挥。三哥，朕能够指望的，唯有你那五千精骑。陛下，其实你完全可以放心。数日前，我表面上让这帮人已经回到了宋州，其实。我让他们藏匿在长安城附近的山坳里，继承当日，便随时听从陛下的安排，赴感业寺来控制局面。到那个时候，陛下可以当着众臣之面，立书长孙无忌作为权臣的种种劣迹，并且可以将他的余党一网打尽。可程之杰将军，程之杰也是隶属关陇一系，与舅父私交非常好。虽然这些年来一直在西域戍边，可是宫中禁军还是受其掌控。三哥，要是有一日有人来收买这支军队，来反我们的话，他们足有六千多人。陛下，你可别忘了，长安城附近最大的一支驻军，是属于李继将军的，他们可以随时罢野。他们赶到感业寺。只需要半个时辰，而程之杰想要召集他那六千禁军，从太极宫到感业寺，可是需要三个时辰。这么多年了，李继虽然是中立的，但是如果陛下在继承当日显现出要整治长孙无忌的决心，相信李继将军一定会站在陛下这边的。所以，到时候无论是护卫感业寺的上千羽林军。
还是那六千禁军，都不是危险。如此，朕便放心了。陛下还是不忍心，毕竟我们的长孙舅父也不是有了什么忤逆之心，他就是强势了一点。这么做，我确实有点难以心安。陛下，我们此次的目的并非要取其性命啊，我们只是让长孙无忌。在今后的日子里，不要肆意的对陛下的国事和家事指手画脚而已。如若此刻陛下还下不了决心的话，眼下收手还来得及。箭在弦上，已经不得不发了，否则我也会后悔一辈子吧。三哥，在感业寺控制好局面之后，你可持此守御，把忠于舅父的羽林军将军解除军职。微臣接旨。什么？甘露殿里面只有他们两个人？正是。来，喝酒。来人，加酒。啊，陛下，要不今晚就算了吧。喝了已经不少了，明日早晨你还要早起批奏书呢。不妨事。奏书有人批。和尚，就是媚娘。哎呀，自从朕风急之症越来越严重，媚娘便开始为朕处理政务。哎呀，三哥，自从安定走了以后。朕也希望媚娘能干点事情，不用再胡思乱想，不用再。陛下微臣，参见武昭仪。吴王殿下，本来想着你们兄弟二人酒兴已尽，正好可以喝一喝我刚刚熬的醒酒汤。看来今夜陛下确实没有这个口福了。瑞安，娘娘，快扶陛下回甘露殿好好休息。是。微臣也不胜酒力，就此告辞。吴王莫急，这醒酒汤
，是我命御膳房足足熬了两个时辰，着实费了我不少心力。若是吴王不嫌弃的话，不如坐下来，好好品尝一二吧。恭敬不如从命。把汤端上来，父亲大人。护送吴王来长安的五千旌旗，果然没有返回宋州，他们正藏身于长安城南二十里的东佛沟山林之中。只需将此事禀于陛下，便足证吴王的谋逆之罪。但将此事上奏，不足以说明吴王就要谋反。上奏只可能打草惊蛇。重儿，还有几日就是先帝的继承了，我需要吴王的具体行动，以及那五千旌旗，他到底要派什么用场？你派在他身边的人有什么消息了吗？还没有。吴王这次回长安有些奇怪啊，如若他要接先帝的继承，篡权谋位，他就必须得到军队的支持。可到现在为止，他和李继没有了哪怕是丝毫的联系。要你的人盯紧吴王。是。听说前阵子，因为安帝公主的不幸，昭仪变得颓然，便一直把自己关在蓬莱殿里面，不愿意出来，说是连陛下劝说也是无用的，是吗？微臣现在有一些好奇，不知今日是什么原因让昭仪走出蓬莱殿的？今天是安定的断妻之日。本宫想送她最后一程，也想顺便看一看她的安息之所。原来如此。似乎有些心事，也没有什么心事，只是每一次回到长安，那种物是人非的感觉越来越强烈罢了。可是我记得，吴王殿下离开，也不过是一年有余啊。一年，足以发生很多事情。记得上一次回到长安的时候。也偶然与昭仪邂逅。那时候，你我各自有各自的不如意，但是作为友人，我们还能够以诚相待。吴王这话什么意思？听起来。好像话里有话呀，吴昭仪，你是不是已经把我当成要蓄意谋害陛下的乱臣贼子了？吴王为什么会这么想？从你方才一进门看我的眼神，当你看到陛下安然无恙之后，如释重负的感觉，我尽收眼底。吴王可能是误会了，误会？你认为这种事情可以误会吗？如果赵仪还把我当成友人的话
我希望你实话实说。是，是有人告诉我，吴王这次回长安的目的、意图，就是谋反。你说的是长孙大人吗？这就是你触碰来电、去崇敬寺的原因吗？你们都认为我要谋反。你不必诧异，长孙无忌既然能派人来监视我，我也可以派人在后面盯着他。你告诉我，你为什么要相信他？我没有信，但是在他的话里面，确确实实是有一些证据的。证据？如果你认为我真的要杀陛下的话，何必等到今日？当年在北宫门，在吴王府，我有的是机会可以杀他，但是我没有，并且我一次一次的救他。那是因为当时时机可能还不成熟，也许你并没有能一定赢的把握。<笑>好，那你今日当着我的面，把你所有的疑问，还有你的证据，一一提出来，看本王能不能在你的面前。自成清白。吴王可是有一把奇薄如纸、极其锋利的匕首？是。此乃我随身之物，你是如何知晓的？当年，在吴王身旁有一个护卫叫李公，但是他却死在感业寺那一次围剿的混战中。那是我杀的，因为这个人是长孙无忌派来监视我的，我就借了这个机会取了他的狗命。有什么问题吗？一年前。运进长安的那批刀剑甲胄，真正的买家，真的是杨长史吗？吴王说过，会回答本宫的每一个问题。不是，那不是秦玄所为。真正的买家是你，因此，你还杀了一个企图查明你身份的买家。本宫说的对吗？吴王要那么多的刀剑甲胄做什么？私自运这些东西进长安，就是谋逆。我没有丝毫的谋逆之心。那吴王的目的是什么？我实话告诉你，这批刀剑，乃是陛下所定，都是因为你。他对长孙无忌擅权，已经到了恼恨之极，于是他派我训练了一批专攻陛下驱使的隐卫。这就是我一夜豁然从长安到达安州的原因。如果赵一不相信的话，明日清晨，等陛下醒来，一问便知。我只是没想到，秦玄会为这件事情去刺杀陛下。这可能就是你们产生误会的原因。这就是陛下的手谕
，父皇继承当日，我会率领五千精骑直奔嘎叶寺，将长孙无忌及其关龙一党的首领一网打尽。接下来，我们会在全长安城将关龙党羽全部缉捕，到时候就要有劳各位兄弟了。唯愿追随王爷，万死不辞。选的密信，卑职陈志玄启禀太尉大人，吾王暗中筹划者，并非谋反，而是奉陛下的旨意行事，意欲扳倒大人，打压我关陇一系。陛下，这宿醉未醒的感觉是什么滋味啊？滋味啊，头好像快要炸开了。可刚才，朕喝了你给朕调的醒酒汤，已经好多了。谢谢你，美娘。快要上朝了吧？哎呀，朕还有很多奏书没有批呢。陛下，你那边的
，都是已经批完了的。媚娘，你又是为了帮朕批奏书，一夜未眠了吧？辛苦你了。陛下，你有没有想过，一年前偷运进长安的那些刀剑甲胄，也许，也许真的是无望。与他无关。那批东西的真正买主，应该是朕才对。对了，媚娘，昨夜我与三哥喝酒，最后喝多了，醉了过去以后。仿佛听到你的声音，媚娘，你，你是怕三哥会对朕有了事？你终究还是关心朕的，对吧，陛下。若是这些天有空的话，就去夜庭看看王皇后吧。你说什么？废后王室，王玉燕，她此刻正在夜庭里面，也想与陛下见这最后一面。臣妾也觉得，陛下可以去看看她，毕竟她对陛下。也曾有过一片真心。陛下，王室和萧氏所居冷殿就在前方，臣等能有此机缘面见圣上，真是三生有幸呢。是啊，奴才。王德，老奴在。让他们都退下吧。是，陛下，都退下吧。是。臣妾不愿你看见我这副模样，陛下
，陛下不会。武媚娘，武媚娘一定是你，是不是武媚娘？你给我出来，武媚娘！你给我出来，放开我，放开我，放开他，放开！废后王室，陛下有旨，未时前须得正法。眼下只有一炷香的时间了，莫让老奴为难呐、啊。知道了，这炷香燃尽之前。本宫便会与淑妃饮下这壶酒，你们都出去吧。本宫还记得你初入宫时的样子，你有比我更娇美的容貌，比我更得陛下恩宠，我好羡慕你啊！本想着真心待你可以与你成为姐妹，没想到你总是一味的惹恼我。今时今日你还跟我说这些做什么？咱们相斗一场，结果。却输给那个叫武媚娘的女人。如果当时你听我所言，与我联手，今日落得此番下场的，便不会是我们。你想要更尊贵的身份，而我想要陛下的心。即使没有他，你我二人也注定是一番争斗，不死不休的。这就是后宫的女人吧，要么无欲无求，要么有不生气，否则结局都是一样的。有那好的哪去？姐姐，姐姐，我的好姐姐，我不想死，我还不想死，这样。咱们去求陛下，陛下肯定会念及旧情，怜惜咱们的。求？你拿什么求？陛下把什么都给了他，他的心以及尊贵，你我分不到丝毫。求又能怎样？不过是在这里苟延残喘的活着吧。届时任意一个宫女太监都可以随意践踏我们。你想要这样活着吗？啊？本宫不想，我不想。伤害我孩子的机会和借口。如果不死，他一定会报复在我孩子身上。对，对，我不能这样，我不能给他这个机会。
陛下，废后王室、废妃萧氏，都已服刑正法。他们可以话留下。回陛下，他二人皆无一字留下。对了，陛下，长孙大人已在御书房等候多时了。启禀陛下，护卫李克的五千旌旗根本没有回宋州，而是潜伏于长安城外，足以见得他们叛心已决。老臣恳请陛下即刻下旨，派大将军李继清剿叛军，并以叛逆之罪缉拿李克。舅舅，这定是搞错了吧？是不是有什么误会啊？无论以何种理由，将五千旌旗藏匿于长安城外，都是叛乱的死罪。陛下，即刻下旨，缉拿李克。舅舅，朕认为此事应该从长计议，容朕再派人查探一二。再派人。陛下，那五千旌旗藏匿于长安城外，陛下是早就知道的了。舅舅，何出此言呢？可笑啊！真是可笑。秦小身为一世，到头来，竟真的做起君臣之间两无猜嫌的美梦，该有此报。舅舅，这快请起。陛下，自陛下登基以来，老臣恃宠而骄，刚愎自用，多次惹得。惹得陛下龙颜大怒而不自知。陛下，老臣再也无言立于朝堂之上。陛下，请看在老臣曾为大唐尽过绵薄之力和生救的份上，让老臣能够告老还乡，从此退出朝堂，至死再也不问政事。陛下，老臣也算是荣光了一世，不想给别人留下笑柄。陛下，成全老臣吧。好，臣答应你便是。老臣叩谢陛下隆恩。
。王德，陛下有何吩咐？宣吴王觐见。遵旨。<笑>